Alors la Fondation VMF organise depuis 2014 une opération intitulée Fou de patrimoine. Nous avions participé à la première édition de 2014 et avions eu la chance d'être sélectionnés pour le succès que l'on sait. Et pour rappel, 190 donateurs avaient donné environ 45 000 euros de, de dons privés, ce qui nous avait permis de réaliser donc deux tranches de travaux conséquents à la vieille église pour une valeur totale de 150 000 euros, puisque effectivement ces, 100, ces 45 000 euros de dons nous avaient permis de monter des dossiers de subvention et d'aller chercher derrière donc 110 000 euros de subvention. Donc nous venons de faire la visite de cette église de Cocumont sur laquelle je travaille depuis maintenant 2013, donc ça fait déjà quelques années. Nous avions commencé par des études de diagnostic, des projets de restauration, et euh, grâce à l'engagement euh, de la mairie, euh, du lancement donc, de ce financement participatif, euh, de l'aide aussi des, des collectivités, de l'État, nous avons pu engager des premiers travaux, euh, d'abord de première urgence sur euh, l'abside à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et maintenant euh, nous engageons des travaux un peu plus conséquents, euh, pour commencer la restauration de cet édifice qui mérite maintenant euh, tous nos soins. À nouveau en 2018, VMF nous a coopté, nous a sélectionné pour faire partie de l'opération Fou de patrimoine 2018, opération spéciale en est européenne du patrimoine. Et la vieille église va donc concourir parmi quatre projets entre le 14 septembre et le 29 octobre, voire plus, puisque le site des dons sera ouvert vraisemblablement plus tard encore, pour une deuxième collecte de mécénat populaire. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette deuxième collecte afin de mener à bien une troisième tranche de travaux, euh, puisque les, les travaux ont été menés jusque-là sur les, premiers, les tranches 1 et 2, mais il reste encore beaucoup de travail. Bien entendu, tous les donateurs seront les bienvenus, de la plus petite à la plus rondelette somme. Il faut savoir que pour ceux qui sont éligibles à l'impôt sur le revenu, euh, les sommes versées sont déductibles à 66% de l'impôt sur le revenu, 75% pour l'impôt sur la fortune et 60% pour l'impôt sur les entreprises. Donc, euh, merci euh, d'ores et déjà du soutien que vous apporterez à ce bâtiment en péril qui en vaut la peine puisque c'est le cœur battant de notre commune et c'est aussi un lieu de mémoire et de recueillement.